இந்த படத்தோட ஹைலைட்ல அந்த ஒரு ரெயின் ஃபைட் இருக்கும் கொஞ்சம் ரிஸ்கான சிவா படங்கள்ல ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸுக்கு ஒரு இம்பார்டன்ஸ் இருக்கும் அந்த ஃபைட்டுக்குள்ளார ஒரு கதை இருக்கும் ஒரு படத்தோட பெரிய ஆக்ஷன் பேக் இதை சொல்லலாம் அஜித் சாருடைய ஒரு ஆளுமை இந்த ஃபைட்ல தெரியும் ஃபைட்டு எந்த அளவுக்கு அவர் வந்து பண்ணியிருக்காரு இந்த படத்துல ஒரு சர்ப்ரைசிங்காக இருக்க போகிறது இந்த படத்துல கல்யாண் மாஸ்டர் பண்ண அச்சு தூக்கு சாங்ல வந்து லென்தா ஒரு பிஜேபி இருக்கு ஆளுமாட்டோல்மா வந்து கல்யாண் மாஸ்டர் தான் பண்ணாரு அதுல வந்து பிஜேபி பண்ற போது சாருக்கு அடிபட்டு ஃபுல்லா அந்த சாங் எடுக்க முடியல இதுல அதை பண்ணணும்னு ஆசைப்படும் போது நானும் எல்லாம் வேணாம் சார் சொல்லும் போது அன்னைக்கு வந்து சிவாவோட பர்த்டே ஆக்சுவலா அப்போ அஜித் சார் சொன்னாரு பர்த்டே கிஃப்டா அந்த ஷார்ட் இருக்கட்டும் சார் அப்படின்னு இந்த படத்துல மக்களுக்காக எந்த விதமான விஷயத்துக்கும் தான் முதல்ல போய் நிக்கிற ஒரு நபரா சார் நடிச்சிருக்காரு அப்படிங்கும் போது அவரை எல்லாரும் பார்த்து வணங்குறாங்க அது மாதிரி அவரு எல்லாத்தையும் பார்த்து வணங்குறாருங்கிற கான்செப்டுக்கு ஒரு ஷார்ட் தேவைப்பட்டுச்சு அது நிறைய படங்களை நம்ம பார்ப்போம் கை மேல ஃப்ரேம்ல வரும் பேக் டிராப்ல நிறைய பேர் கும்பிடுவாங்க அது இல்லாத ஒரு ஷார்ட்டா வேணும்னு யோசிக்கும் போது இப்படி ஒரு ஷார்ட் ஒரு ஐடியா வந்தது நயந்திரா அவங்களோட நான் பண்ற முதல் படம் இது ஒரு கிராமத்து பேக் டிராப்ல வர்றாங்க நம்ம பாம்பேலயும் வர்றாங்க அஜித் சார் எந்த அளவுக்கு இந்த படத்துல ஒரு மிகப்பெரிய பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்திருக்காரோ சற்றும் குறையாம நயந்தாரா மட்டும் நல்லா நடிச்சிருக்காங்க நான் ரொம்ப ரசிச்ச உண்மை சொன்னேன் இந்த கதைக்கு உறுதியா சொல்ல முடியும் இவங்க ஆல்டர்னேட்டிவா இந்த படம் பார்க்கும் போது யாரையுமே நம்ம யோசிக்க முடியாது எதிர்பார்த்துட்டு <laughs> 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 அது ரொம்ப ரொம்ப புதுசாக இருக்கும் இந்த படத்தோட ஹைலைட்டில் அந்த ஒரு ஃபைட் இருக்கும் ஜென்ரலாக வந்து என்ன நம்ம வீரம் வேதாரம் எதுவாக இருந்தாலும் சிவா படங்களில் ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கும் ஒரு ரீசனோட ஃபைட் இருக்கும் அந்த ஃபைட்டுக்குள்ளார ஒரு கதை இருக்கும் அடிச்சுக்கிறாங்கன்னு இல்லாமல் அந்த ஒரு ட்ராவல் இருக்கும் ஒரு கதை நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ இந்த ஃபைட்லேயும் ஒரு கதை இருக்குது அந்த ஃபைட்டுக்குள்ளார வருது ஃபைட் வர்றதுக்கான ரீசன் ரொம்ப பிரமாதமான ரீசனாக இருக்கும் அந்த ரீசனுக்குள்ளார ஒரு கதை ஓடும் ஸோ அந்த கதை கம்பைன் பண்ணி ஒரு ஒரு படத்தில் ஒரு பெரிய ஆக்ஷன் பேக்னு இதை சொல்லலாம் ஒரு நம்ம படத்தில் வர்றதில்ல ரெயின் அப்படின்னு வரும்போது என்னென்னா ஜென்ரலாக ஷூட்டிங் அட்மாஸ்பியர் வந்து ஒரு ஒரு ஒளிப்பதிவாளராக கொஞ்சம் சவால் நிறைஞ்சது என்ன காரணம்னா ஒன்று மழை நம்ம ஆர்டிஃபிஷியல் ரெயின் தான் தண்ணியில் தான் பண்ணுறோம் ஒன்று நமக்கு அந்த கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன் வந்து வெயில் இல்லாமல் நமக்கு க்ளவுடியாக இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப நேச்சுரலாக இருக்கும் இல்லை வெயில் வந்துச்சுன்னா வெயில் சூரியன் வரும்போது மழை பெய்யாது அது இயல்பு இயற்கையில் அது வராது இல்லைங்களா ஸோ அது நமக்கு டிஓபி கொஞ்சம் சேலஞ்சிங்கான ஒர்க்கு தான் இதில் கொஞ்சம் ரொம்பவே கொஞ்சம் சிரமமாக இருந்துச்சு இருந்தாலும் கூட அவுட் புட்டாக வந்து ஒரு பிரமாதமான ஒரு ஃபைட்டாக வந்துருக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஒரு அஜித் சாருடைய அந்த என்ன சொல்கிறது ஒரு ஆளுமை இந்த ஃபைட்டில் தெரியும் திலீப் மாஸ்டர் ஒரு எக்ஸ்ட்ரானரியான ஒரு ஆக்ஷன் பேக் பண்ணியிருக்காரு அஜித் சார் வந்து இதுக்கு முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் அவர் வந்து டூ போட மாட்டாருங்கிறது எல்லாத்துக்கும் எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் ஆயிடுச்சு இந்த படத்துலேயும் அதே தான் அது நம்ம வந்து ஃபைட்டுக்கு அவர் மெனக்கிறாரு நிச்சயமாக மெனக்கிடுவார் ஃபைட்டு எந்த அளவுக்கு அவர் வந்து பண்ணியிருக்காரு இந்த படத்தில் ஒரு சர்ப்ரைசிங்காக இருக்க போகிறது அஜித் சாருடைய டான்ஸாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் அது வந்து என்னென்னா ஒரு வேட் டிக்கெட்டு சாங் ஆகட்டும் அச்சு தூக்கு சாங் ஆகட்டும் சமீப ஆண்டுகளில் அஜித் சார் வந்து இப்படி ஒரு டான்ஸ் பண்ணியிருப்பாரான சொல்ல முடியாது அந்தளவுக்கு ஒரு இறங்கி ஒரு மூமெண்ட் ஆகட்டும் ப்ளசண்ட்டாக ஒரு சிங்கிள் ஷாட் ஒரு லென்த் ஒரு பிஜிஎம் ஆடியிருக்காரு ரொம்ப எனர்ஜிட்டிக்காக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து சொன்ன மாதிரி அஜித் சார் வந்து டான்ஸ் சீக்வன்சஸ்லாம் ஆடுறாருனா ஒன் மோர் ஒன் மோர்னு சொல்லி டேக்லாம் கேட்டு ஆடுவார்னு நாங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஸோ இந்த படத்தில் நீங்கள் ஆல்ரெடி மென்ஷன் பண்ணிட்டீங்க அவரோட டான்ஸ் சீக்வன்சஸ் வந்து சும்மா கலக்கு கலகுன்னு கலக்குன்னு சொல்லி கலக்கிட்டு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த படத்தில் அவர் எந்த மாதிரியான டேக்ஸ் எல்லாம் எடுக்கிறேன்னு சொல்லி சொன்னார் அவர் என்னென்னா இப்போது நம்ம ஜெனரலாக மாஸ்டர்ஸ் வந்து ஒரு கொரியோகிராஃபி பண்ணும்போது அவங்க ஒரு 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 பிஜிஎம்க்கோ ஒரு இதுக்கோ ஒரு மூமெண்ட் பண்ணுவாங்க நம்ம சினிமாவில் வந்து அது சிங்கிள் ஷாட்டாகவும் எடுக்கலாம் கட் பண்ணி எடுக்கலாம் அது பெரிய ஒரு இதாக இருக்காது பட் மூமெண்ட்டாக வந்து சிங்கிள் ஷாட்டாக பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்னென்னா ஒரு லென்த்தாக ஒரு பெர்ஃபார்ம் டான்ஸ் மூவ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் வரும் ஸோ இந்த படத்தில் அதுக்கான மூவ் கல்யாண் மாஸ்டர் பண்ண அந்த அச்சு தூக்கு
சொல்லி இப்போ பண்ணார் பட் அவர் என்னென்னா இப்போ டான்ஸ் மூமெண்ட் ஒரு ரெண்டு மூணு இதில் கற்றுக்குவார் கற்றுக்கிட்டா அவர் மற்ற டான்ஸஸ்லாம் ஆட சொல்ல மாட்டார் இவர் மட்டும் கத்துட்டு கத்துட்டு அப்புறம் டேக்கெல்லாம் பெருசாலாம் போகல ஒரு எனக்கு தெரிஞ்சு ரெண்டு மூணு டேக்கில் ஓகே ஆச்சுன்னு நினைக்கிறேன் காரில் இருந்து அஜித் சார் இறங்கி கும்பிடுவார் அந்த சீன் வந்து சும்மா சம மாஸ் தெரியா இருக்குது அந்த சீன் வந்து எடுக்கிறப்போ க்ரௌடெல்லாம் பயங்கரமாக எகிரி இருந்திருக்கும் ஸோ அது வந்து எந்த மாதிரியான ஒரு சேலஞ்சிங்காக இருந்தது உங்களுக்கு ஆ என்னென்னா இப்போ அஜித் சாருக்கு வந்து நம்ம தொடர்ந்து நாலாவது படம் பண்ணும்போது ஒவ்வொரு ஷார்ட்டும் அஜித் சாரை நம்ம பில்டப் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் கேரக்டர் பில்டப் கேரக்டர் பில்டப் பண்ணும்போது வித்தியாசமான ஒரு ஷார்ட் டிவிஷன் பண்ணணுங்கிறது சிவாவும் நானும் பேசுகிறது தான் ஸோ ஒவ்வொரு படத்துலேயும் ஒவ்வொரு முயற்சி பண்ணோம் இந்த படத்தில் நம்ம எப்படி காட்டலாம் அப்படிங்கிற டிஸ்கஷன் வரும்போது ஒரு மக்களோட மக்களாக இந்த படத்தில் மக்களுக்காக எந்த விதமான விஷயத்துக்கும் தான் முதல்ல போய் நிற்கிற ஒரு நபராக சார் நடிச்சிருக்காரு ஸோ அப்படிங்கும்போது மக்களோடு அவர் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது ஒரு ஐடியாவாக கன்சீவ் பண்ணும்போது அவரை எல்லோரும் பார்த்து வணங்குறாங்க அது மாதிரி அவர் எல்லாத்தையும் பார்த்து வணங்குறாருங்கிற கான்செப்டுக்கு ஒரு ஷார்ட் தேவைப்பட்டுச்சு ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணலான்னு ஜென்ரலாக ஃப்ரெண்டெல்லாம் வைப்போம் அல்லது வேறு வேறு மாதிரி எல்லாருக்கும் கையை மட்டும் ஃபோர்கோனில் வச்சு அது நிறைய படங்களில் நம்ம பார்ப்போம் கை மேலே ஃப்ரேமில் வரும் பேக்ட்ராப்பில் நிறைய பேர் கும்பிடுவாங்கிற மாதிரி இருக்கும் அது இல்லாத ஒரு ஷார்ட்டாக வேணும்னு யோசிக்கும் போது இப்படி ஒரு ஷார்ட் ஒரு ஐடியா வந்தது அது எல்லோரும் பாராட்டும் போது ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது இப்போ ட்ரெய்லர் வந்தோன்னே அது நிறைய பேர் அதை வந்து ஒரு ப்ரொஃபைல் பிக்சராகவும் ஸ்க்ரீன் ஷாட்டாக வைக்கும் போது ஓகே ஏதோ ஒரு விஷயம் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லேடி சூப்பர் ஸ்டார் அண்ட் அஜித் சாரோட காம்போ பற்றி பேசி ஆகணும் அவங்களோட கெமிஸ்ட்ரி இந்த படத்தில் எந்த அளவுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகிருக்கு எவ்வளோ அழகாக இருந்திருக்குன்னு நீங்கள் சொல்லுங்கள் சார் நயந்திரா அவங்களோட நான் பண்ணுற முதல் படம் இது அவங்களோட படங்கள் நம்ம பார்க்குறோம் அன்றைக்கி அவங்க இருக்கிற பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆகட்டும் பட் நான் ஒரு ஒரு டிஓபியாக வந்து நான் படம் நான் அவங்களோட ஒர்க் பண்ணும்போது நான் ரொம்ப ரசித்த உண்மை சொன்னேன் என்னென்னா அவங்களோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் செய்கிற அவங்களோட சின்சாரிட்டி மேலே ஒர்க்கு மேலே அவங்களுக்கு இருக்கிற ஒரு டெடிக்கேஷன் எல்லாமே வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ஆக்சுவலி உண்மை சொன்னால் அவங்க இந்த படத்தில் ஒவ்வொரு சீன்லேயும் அவங்களோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து நிச்சயமாக நான் வந்து அஜித் சார் எந்த அளவுக்கு இந்த படத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்துருக்காரோ நான் அது அஜித் சார் பெர்ஃபார்மன்ஸுக்கு சற்றும் குறையாமல் அவங்களும் நயன்தாரம் மட்டும் நல்லா நடிச்சிருக்காங்க அதே மாதிரி ஒரு கிராமத்தில் ஒரு பேக்ட்ராப்லேயும் வர்றாங்க நம்ம பாம்பேலேயும் வர்றாங்க ஸோ இந்த படம் அவங்க நடித்த படங்களில் ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ஒரு ஹீரோ படங்களில் ஹீரோயினுக்கான இடம் அப்படிங்கிறது வந்து குறைவாக தான் இருக்கும் பட் இந்த படம் அப்படி இல்லை இது வந்து ஆல்மோஸ்ட்டு படம் முழுக்கவே அவங்க ட்ராவல் ஆவாங்க சீக்வன்ஸாக சரி டைலாகாக சரி பெர்ஃபார்மன்ஸாக சரி இந்த படம் வந்து அவங்களுக்கு பெரிய முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஸ்கிரிப்டாக அந்த மாதிரி ஸ்கிரிப்டாக வந்து இந்த கதைக்கு ஒரு ஹீரோயினாக என்னால் ஒரு உறுதியாக சொல்ல முடியும் அவங்க நயன்தாரா தவிர இன்னொருத்தங்க வந்து இந்த கேரக்டர் நடிச்சிருந்தால் நல்லா இருந்திருக்கும்னோ இருந்தது நல்லா இருந்திருக்கும்னு யாருமே யோசிக்க முடியாத அளவுக்கு ஒரு ஜஸ்டிஃபிகேஷன் வந்து அவங்க பண்ணியிருக்காங்க இந்த படத்தில் ஸோ அடுத்தது வந்து பேட்டை படத்தை பற்றி நம்ம கண்டிப்பாக பேசணும் இப்போ ஒரு பக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தலை பொங்கல்னு பேசிட்டு இருக்காங்க இன்னொரு பக்கம் வந்து தலைவர் பொங்கல்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க கிட்டத்தட்ட நாலு வருஷத்துக்கு அப்புறம் ரெண்டு பெரிய பிக் ஹீரோஸோட படம் வந்து கிளாஷ் ஆகுது ஸோ வாட் இஸ் யார் டேக் ஆன் திஸ் இந்த படத்துக்கு வந்து எந்த மாதிரியான ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் எதிர்பார்க்குறீங்க தமிழ் சினிமாவுக்கு வந்து இப்போ இந்த டூ தௌசண்ட் வந்து இவ்வளோ பெரிய ஸ்டார் ஹீரோஸ் படம் ரெண்டு வர்றது அஜித் சார் படம் ரஜினி சார் படம் வர்றது வந்து ஆரோக்கியமான விஷயம் நான் நினைக்கிறேன் என்னென்னா ஒரு ஆ ஆக்சுவலாக நம்ம பொங்கல் ஹாலிடேஸ் நம்ம ஊரில் ஒரு அஞ்சு நாள் இருக்கும் அதில் முன்னாடி ஒரு நாளாக மறுபடி ஸோ டென் டேஸ் வந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற எல்லா தேட்டரும் ஃபுல்லாகும் எல்லோரும் ரஜினி சார் படம் எல்லோரும் பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுவாங்க அஜித் சார் படம் எல்லோரும் பார்க்கணும் ஆசைப்படுவாங்க ஸோ இது ஒரு ஆரோக்கியமான விஷயமாக தான் இருக்கும் இதில் நான் பண்ண படம் அப்படிங்கிற முறையில் நான் என்னோட படம் நல்லா ஒன்றும் நினைப்பேன் அதுக்காக இன்னொரு படம் ஓடக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் அதுவும் நல்லா ஓடட்டும் விசுவாசம் நல்ல ஒன்று நான் உழைச்சதுனால எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் பேட்டை படத்தில் பற்றி நம்ம சொன்ன மாதிரி விண்டேஜ் ரஜினி அந்த லுக்கெல்லாம் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததுன்னு சொன்னீங்க ஸோ அதே மாதிரி அஜித் சாரோட எந்த லுக் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அஜித் சாரை இந்த லுக்கில் நான் காட்டணும்னு ஆசைப்படுறேன் அப்படின்னா நீங்கள் எந்த லுக்கை சொல்லுவீங்க சார் அஜித் சார் வந்து நம்ம தூக்குதலின்னு ஒரு கேரக்டர் வருது இல்லைங்களா டென் டுவெல் இயர்ஸ் முன்னாடி மேபி ஆசை டைம்லேயோ வாலி டைம்லேயோ அமர்கிழம் டைம்லேயோ ஜாலியாக சிரிச்சுக்கிட்டு 
இன்றைக்கி ரோட்டில் இறங்கி டைம் கிடைச்சா நான் வந்து விவசாயிகளுக்காக போராடுறேன் மக்களுக்காக என்னால் முடிஞ்சது நான் சொல்கிறது பெருசாக பண்ணுறனால இல்லை என்னால் முடிஞ்ச வேலையை நான் செய்கிறேன் ரோட்டில் இறங்குறேன் நிற்கிறேன் எல்லாம் பண்ணுறேன் ஆனால் இதற்கான எந்த முனைப்பும் எந்த ஆர்வமும் இல்லாதவங்க ஃபோன் கையில் இருக்குன்னு பண்ணுறாங்க இல்லைங்களா அது எனக்கு உடன்பாடே கிடையாது ஒரு ரெண்டு விதமாக பெரிய ஆளாகலாம் ஒன்று கஷ்டப்பட்டு உழைச்சி முன்னேறது இன்னொன்று உழைச்சி முன்னேறினவங்கள கிண்டல் பண்ணுறது இதில் ரெண்டாவது இருக்கு இல்லைங்களா இந்த கிண்டல் பண்ணி அடுத்தவங்க உயரத்தில் இருக்கிறவங்க கிண்டல் பண்ணுறது மூலமாக தங்களை பெரிய ஆளாக நினச்சிக்கிறாங்க இல்லைங்களா அதன் மேலே எனக்கு பெரிய மரியாதை கிடையாது அவங்க வந்து செய்கிறது மேபி அதெல்லாம் ஒரு ஒரு செகண்ட் ஃபேம் அவ்வளோதான் இன்றைக்கி இதை ட்ரோல் பண்ணுவாங்க அடுத்து இன்னொன்று பண்ணுவாங்க அதனால் அடையக்கூடிய நன்மைகள்னு பார்த்தா ஒன்றும் இல்லை மற்றவங்க மேலே வெறுப்பு வேணால் வரும் அந்த சிந்தனையை தாண்டி இந்த நாட்டுக்கோ இந்த மக்களுக்கோ யாருக்கு அவங்களுக்கோ பிரயோஜனம் கிடையாது அதனால் அது ஒரு தேவையில்லாத விஷயம் தைரியம் இல்லாதவங்க தான் வந்து இந்த மாதிரி பண்ணுவாங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் அஜித் சார் வந்து ஏன் வந்து அகைன் அண்ட் அகைன் சிவா சார் கூட ஒர்க் பண்ணுறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பப்ளிக் கிட்ட ஒரு கொஸ்டின் இருந்துகிட்டே இருக்குது ஸோ அவங்களோட ரேப்பை பற்றி சொல்லுங்கள் அஜித் சார் எந்த அளவுக்கு நேர்மையான மனிதரோ அதுக்கு சற்றும் குறையாத ஒரு நபர் சிவா கேரக்டராக வந்து சிவா வந்து ரொம்ப நல்ல ஒரு இயல்புகள் கொண்ட நல்ல பண்புகள் நிறைந்த ஒரு மனிதர் சிவா அஜித் சார் முதல் படம் வந்து வீரம் பண்ணும்போதே வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு மூணாவது நாளே சிவாட்டு சொன்னார்னு நினைக்கிறேன் நம்ம இன்னும் நிறைய படங்கள் பண்ணுவோம்னு நினைக்கிறேன் சிவான் சொன்னார் இது வார்த்தைக்காக சொல்கிறாங்கன்னு தான் நான் நினச்சேன் பட் அந்த படம் பண்ணும்போதே என்னென்னா சிவாக்கும் அஜித் சாருக்கும் நல்ல ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்துச்சு இன்னொன்று அஜித் சார் தான் எப்படி நேர்மையாக நல்ல விதத்தில் இருக்கணும் அதே மாதிரி தன்னை சுற்றி இருக்கிறவங்க இருக்கணும்னு நினப்பார் ஸோ அதற்கான அனைத்து விஷயங்களும் சிவாட்ட இருக்குதுன்னு நான் நம்புகிறேன் அதை தான் அஜித் சார் நம்பியிருப்பார்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஒரு ஒருத்தரோட நாலு படம் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறது வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு என்னென்னா எஸ் பி முத்துராமன் சார் வந்து ரஜினி சாரோட இருபத்தி ஏழு படங்கள் பண்ணியிருக்காரு இப்போ லே இப்போ நம்ம லேட் நம்ம இந்த சமீப ஆண்டுகளில் வந்து ஒரு டைரக்டர் வந்து ஒரு ஹீரோவோட இவ்வளோ படங்கள் ட்ராவல் பண்ணலை அதுவும் அஜித் சார் இன்றைக்கி இருக்கிற பொசிஷனுக்கு வந்து யாரும் ட்ராவல் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு அமையலை சிவாவுக்கு அமையும்போது சில பேர்த்துக்கு அது நல்ல விதமான விஷயமாக தெரிஞ்சிருக்கலாம் சில பேர்த்துக்கு அது வேறு மாதிரியும் அவங்க நினச்சிருந்துருக்கலாம் பட் என் அளவில் நம்பிக்கை தான் முக்கியம் ஒரு ஒருத்தரை நம்பணும் அந்த நம்பிக்கைக்கு அந்த அவர் உண்மையாக இருக்கணும் எனக்கு தெரிஞ்சு அஜித் சாருடைய நம்பிக்கைக்கு சிவா உண்மையாக இருக்காருன்னு நான் நம்புகிறேன் சிவாவுக்கும் அஜித் சாருக்கும் உள்ள பாண்டிங்கை பற்றி நல்ல விதமாக பேசுறதுக்கு கோடி பேர் இருக்காங்க அதை பற்றி விமர்சனம் பண்ணுறவங்க சில பேர் இருப்பாங்க அதை கண்டிக்க தேவையில்லை அது ஏன்னா அஜித் சாருக்கு நைட் வெட்டி பிடிக்காது அவர் ஓடுறதுனால எங்களுக்கு அது பிடிக்காது அதனால் அதை கண்டிக்க தேவையில்லை உங்களுக்கு ஃபார்மர்ஸ் மேலேயோ ஃபார்மிங் மேலேயோ வந்துட்டு ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு ஈடுபாடு இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக இந்த படத்தில் வந்து நீங்கள் ரொம்பவே என்ஜாய் பண்ணியிருந்திருப்பீங்கன்னு நாங்கள் நம்புகிறோம் ஏன்னா தேனி மாதிரியான ஒரு இடத்துல முழுக்க முழுக்க பச்சை பசையில் அந்த ஒரு ஷார்ட் நாங்கள் வந்து ட்ரைலரில் பார்த்தப்பே எங்களுக்கே அது வந்து அவ்வளோ ரம்யமாக இருந்தது மனசுக்கு நெருக்கமாக இருந்தது அந்த ஷார்ட்ஸ்லாம் எடுக்கிறப்ப உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது ஒரு கிராமம் சார்ந்த படம் வரும்போது கண்டிப்பாக நம்ம ஈர்ப்பு இருக்கும் ஏன்னா நான் வந்து அடிப்படையில் ஒரு விவசாய குடும்பத்துலேருந்து போ பிறந்து வளர்ந்தவன் இப்போவும் நான் விவசாயம் பண்ணுறதுனாலையும் எனக்கு கிராமத்துக்கு மேலே அபரிதமான அன்பும் பாசம் இருக்குது ஸோ இந்த விசுவாசம் கதை உருவாகி இது கிராம பெண்ணிலையும் பாம்பேயில் ஒரு இது இருக்குது பேக்ட்ராப் இருக்குது இருந்தாலும் கூட கிராம பெண்ணில் வரும்போது எனக்கு என் அளவில் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்துச்சு ஏன்னா நான் வந்து சின்ன வயசுலேயும் இப்போது பார்க்குற பல விஷயங்களை வந்து ஒரு படத்தில் வந்து அதுவும் அஜித் சார் மாதிரி ஒரு பெரிய ஸ்டார் பண்ணும்போது ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்துச்சு இன்னும் என்னென்னா ரொம்ப நம்ம எல்லாருத்திலையும் கிராமத்தில் இருக்கிற அன்பும் அதில் இருக்கிற அரவணைப்பும் சரி அவங்க பாசமாக இருக்கிறதும் வந்து எல்லோரும் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் நகரத்தில் இருக்கிறவங்க கிராமத்தில் இருக்கிறவங்க அதை உணரலாம் பட் கிராமத்துலேருந்து நகரத்துக்கு வந்த எனக்கோ என்னை போன்ற பலருக்கோ வந்து கிராமம் சார்ந்த வாழ்க்கை வந்து நேரில் பார்க்க முடியாது கூட ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறதுக்கான வாய்ப்பு வரும்போது ரொம்ப அட்டாச்மெண்ட் வரும் நம்ம மேலே அது மேலே ஒரு பாசம் வரும் ஸோ இந்த புறம் அவங்களுக்கு மட்டும் இல்லை நகரத்தில் இருக்கிறவங்க மட்டும் கிராமத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கும் இப்படி ஒரு லைஃப் இப்படி ஒரு ஒரு உறவுகளோட அமைஞ்ச ஒரு படம் பார்க்கறது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் நான் நம்புகிறேன் ஸோ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இந்த படத்தில் ஃபார்மிங் பற்றியும் ஃபார்மர்ஸ் பற்றியும் காட்டியிருக்கிற மாதிரியான சீன்ஸ் எல்லாம் எங்களால் பார்க்க முடியுது ஸோ இது வந்து ஃபார்மர்ஸ்க்கு ஏதாவது ஒரு மெசேஜ் சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்குமா கதைக்களம் ஃபார்மிங் சம்மந்தப்பட்டது கிடையாது இது வந்து ஒரு கிராமத்தில் வந்து ஒரு கிராமங்கிறது என்ன விவசாயம் விவசாயம் சார
எல்லோரும் ஒரு குடும்பத்தோடு பார்க்குறவங்களுக்கு ஒரு அன்பை வெளிப்படுத்துறதுக்கோ அல்லது அவங்க மேலே உள்ள பாசத்தை வந்து இணைக்கிறதுக்கு இந்த படம் ஒரு தூண்டுகோலாக இருக்குன்னு எனக்கு இந்த லைன் கேட்கும்போது தோணுச்சு அது படமாக இன்றைக்கி நம்ம பார்த்துட்டோம் நிச்சயமாக இந்த படம் வந்து ஒரு அஜித்தோட ஃபேன் பேஸுங்கிறது வேறு அது அந்த விட்டுருங்க அது அது இல்லாமல் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற அனைத்து குடும்பங்களும் வந்து இந்த படத்தை வந்து கொண்டாடுவாங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் அதுக்கான சீன்ஸ் இருக்குது அதுக்கான விஷயங்கள் எல்லாமே இந்த படத்தில் இருக்குது ஆ மெசேஜ் ஒரு இந்த படம் வந்து நிச்சயமாக என்ன ஒரு கல்யாணம் பண்ணி அவங்க குழந்தையோடு இருக்கிற பெற்றோர்களுக்கு ரொம்பவே கனெக்ட் ஆகும் கல்யாணம் பண்ணாத இளைஞர்களுக்கு வந்து நம்ம லைஃப்பில் இப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஆசையை தூண்டக்கூடிய படமாக இருக்கும் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து இந்த அஜித் சார் மாதிரி ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஸ்டார் ஹீரோ வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கதையில் நடித்து அது வந்து ஆடியன்ஸில் போகும்போது அந்த விஷயங்கள் நல்லா கன்வே ஆகும்னு நான் நம்புகிறேன் கண்டிப்பாக அது ஆமாம் அது அது சிவா சார் பற்றி நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அவர் ரொம்ப சாஃப்ட் அவர் ரொம்ப ஹம்பிள் அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்கீங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு மாசான படம் எடுக்கிறப்போ அவர் நடிச்சுலாம் காட்டியிருக்காரா செட்ஸில் சிவா வந்து ஒரு மிக அற்புதமான ஒரு நடிகர் ஆமாம் சிவாவோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து அஜித் சருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் சிவா நடிக்கிறது ஆமாம் சிவா வந்து நல்ல ஆக்டர் ஆக்சுவலாக மேபி ஒரு டைரக்ஷன் இதெல்லாம் முடிச்சு ஒரு ஆக்டராக சிவா வந்தாப்பிலனா எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு நடிகராக வர்றதுக்கான வாய்ப்புகளும் நிறையா இருக்குது ஆனால் ஆனால் நான் வந்து என்னென்னா சிவா நடிக்கிறது எனக்கு தனிப்பட்ட முறையில் வேணாம் நிஜமாக நிறைய பேர் அவரை ஆக்ட் பண்ணுற கேட்டிருக்காங்க ஆமாம் ஆமாம் இப்போ நான் தனிப்பட்ட முறையில் ஒரு இயக்குனர் ஒரு வேலை தான் ஒருத்தர் செய்யணும் ஏன்னா ஒரு ரெண்டு குதிரை சவாரி பண்ணுறதுங்கிறது தேவையில்லை சிவா வந்து அந்த தூக்குதுன்னு கேரக்டரோட சீன்ஸ் எடுக்க ஆரம்பிக்கும் போது இந்த கேரக்டர் இப்படி இருக்கணும் சார் அப்படின்னு சிவா நடிச்சு காட்டுவாப்பில் அதில் உள்ள சிவா சொல்லும் போது சொல்லுங்கள் சார் நான் கொஞ்சம் ஓவராக்ட் பண்ணுவேன் சார் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் உங்கள் மீட்டரில் பண்ணுங்கள் சார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அஜித் சார் அதில் அவரோட இன்புட்ஸ் எல்லாம் போட்டு ஒரு கேரட் டிசைன் செய்யப்பட்டு தான் வருது அதனால் பெர்ஃபார்மராக சிவா வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வேறு லெவலில் நல்ல நடிகர் ஆக்சுவலாக அது தெரியும் காலப்போக்கில் மேபி ஒரு நடிகர் ஆனார்னா மக்கள் அதை பார்க்கலான்னு நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரி நிறைய படங்கள் நீங்கள் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் கண்டிப்பாக அது எல்லாமே உங்கள் பேருக்கு ஏற்ற மாதிரியே வெற்றி படங்களாகவே அது அமையணும் நாங்களும் கண்டிப்பாக அதை ஸ்க்ரீனில் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணணும் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப ஒரு மிகப்பெரிய தேங்க்ஸ் அண்ட் ஆல் த வெரி பெஸ்ட் ரொம்ப நன்றி ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் தேங்க்யூ ஸோ மச்